，在我们的生命形成的时候，音就出现了。我们听到了，感受到了，有了乐的感觉。就是九七年，我已经开始做世界音乐和民谣。当时就那么几个人嘛，野孩子，然后还有呃云鹏，然后还有像窦窦唯，然后还有崔健、呃、那个团队。零三年的十一月就来这儿开始住了，也跟不同的音乐家或者艺术家一起，还包括民间艺人，山里的采中药的，海边的。就一起采集一些自然的声音和不同区域呃的一些人的声音。就那个时候，我就发现人和生生命，包括动物、植物，还有大自然，我们的宇宙，它本来就是一体的，跟你在一起。我们是先跟环境、自然，嗯，有了连接，然后才有了感觉，然后才知道用什么东西，发什么声音。我我以前经常会一个人在大海边，就是就就坐。呃，一个小时、两个小时、三个小时，然后就跟他在一块儿，其实就呼吸。那我用的海洋鼓嘛，然后我的人生有点像是风嘛，就是气。然后这个鼓就是水，太阳也也跟着我们的音乐一起，光影都在变化。这次就是在古城里，而当时呃应该是夏天雨季的时候。但是就也不下雨，我用了一支那个从不丹还是尼泊尔带回来，就朋友家族做的那个法鼓喷鼓了，然后这样拿着就玩，心里也是有那个希望，就是哎呀太干了，能不能就是大理或者说能下点。嗯、其实那个鼓我很少用，但是用了有的确下午。整个就下了一天雨，可能就是感应，就刚好在那个时候起到了连接。鼓本来就是最早最重要的乐器，没有之一。当时其实很多地方的人，比如说。呃，对自然和宇宙有一些，比如说缺水了，他用这个方式来祈祈祷，还有去连接跟自然。这股就是感觉是它的低音特别好，就其实有一些像打雷啊，还有嗯、呃，就是。动物啊，很多动物跑过，还有，甚至还有，还有马的感觉，就是很多，就是这个这个生命的一个状态。嗯、这就一根弦的琴，它其实也可以模仿很多声音。尺八很有意思，就是在唐朝前后，其实有，后来就被人就是带到日本作为法器，这样，就修行，就是修心
呃，乐器就是人呃用自然的材料做成了人可以使用和自然连接的一个药药器。其实这几年我不会随便拿一个乐器出来用，啊、呃，就也可以说我已经不是职业音乐人，我不会表演它，经常约着，有时候是去到一些地方，带着乐器就是在路上。然后就一起在我们觉得适合的地方就开始玩了。Fuck. 